എൻവി ബയോളജി ക്ലാസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസൺസിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു സോളജിയിലെ എവല്യൂഷനിലെ ഹാർബി വൈൻബർഗ് ഇക്ലൂബ്രിയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡി വൈൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാർഡി വൈൻബർഗ് ഇക്ലൂബ്രിയം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഹാർഡി വൈൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാർഡി വൈൻബർഗ് തത്വം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പേരാണ് ജി എച്ച് ഹാർഡിയും ഡബ്ല്യു വൈൻബർഗ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഫിസിഷ്യൻ രണ്ടാളും കൂടി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഹാർഡി വൈൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഹാർഡി വൈൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അലീൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷന് അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പോപ്പുലേഷനകത്തുള്ള അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹാർഡിയും വെയിൻബർഗും കൊണ്ടുവന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേര ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഹാർഡി ബ്രിട്ടീഷ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് വെയിൻബർഗ് ജർമ്മൻ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാർഡി വൈൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അകത്തുള്ള അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡി വിൻബർഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്താണ് ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അകത്തുള്ള മൊത്തം ജീനുകൾ അതിന്റെ അലീലുകൾ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീൻ പൂൾ സോ ടോട്ടൽ ജീൻസ് ആൻഡ് അലീൽ ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് കാൾ ജീൻ പൂൾ ടോട്ടൽ ജീൻസ് ആൻഡ് അലീലി ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അകത്തുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അകത്തുള്ള മൊത്തം ജീനുകൾ അവന്മാരുടെ അലീലുകൾ മൊത്തം കൺസ് പറയുന്ന പേരാണ് ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ അകത്ത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അകത്തുള്ള അലീലി ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പി ഇഫ് എനി ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും സോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി അലീലി ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എന്ത് എവല്യൂഷൻ പരിണാമത്തിന് കാരണമാകും പുതിയൊരു ജീവി വർഗം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡി വെൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യു ഈസ് ഇറ്റ് വൺ എന്നാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലീലാണ് ആ അലീലിന്റെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്മാൾ എ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നോ സ്മോൾ ടി എന്നോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതിന്റെ ഡോമിനന്റ് അലീലിന്റെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പി റെസസീവ് അലീലായ സ്മോൾ എയുടെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യു പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അലീലുകളുടെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പി സ്ക്വയർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ ടു പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അലീലുകളുടെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ടു പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ടു പി ക്യു പി ക്യു അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ബെനോമിൽ എക്സ്പ്രഷൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാർഡി വൈൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നൂറ് ചെടികളുണ്ട് നൂറ് ചെടികളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അറുപതാണ് ടാൾ പ്ലാൻ അറുപതുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി മുപ്പതുണ്ട് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി പത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ആകെ രണ്ട് അലീലുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്മോൾ ടി
Small t patu, small t patu, patu indu rian. Apa yang terjadi? Nuti iru bade plus mukbade by nuti iru bade plus aru bade plus iru bade. Nuti an bade divided by aye naapun iru nur. Ini cedu nukar, ini ada gene frequency kita. Ini ada seven five ini kita zero point seven five. Ada ana ane de gene frequency capital T ada gene frequency ni orang orang. इन यार तो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी का क्वालिटी इधर नहीं लगा लो स्मॉल टी लगा इधर एंड इतना ना मुक्पदे उड़ो मुक्पदे प्लस इधर ले रंड स्मॉल टी एंड पत्ता ना भी रहा इरु बोले डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फाइल अब हमारे चेंज इधर टन इतने किटे इरु अब इधर ने जीन फ्रीक्वेंसी पॉइंट सेवेन फाइव इधर ने जीन फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू फाइव इन बार न्यू अब हम लोग के चेंज होगा हम पी प्लस टू एफ पे में प्रे आ रही कि वन आई तो सो जीन फ्रीक्वेंसी का कुलेट की चेंज ना मतलब आने पर पार्नी अन्न तो लगा एशन ऑफ थाउसेंड इंडिविजुअल एक देशम आयरन पेरा� Frequency of Ali capital A and the capital Ali is gene frequency of Ali. Then we just have to say, I am paid and I am paid. I am paid and capital A is capital A is 360. Capital A is small A is 480. Small A is small A is 360. This is the frequency of capital A. How many capital A is 360? So, 360 is 2. पिन इधर अत्रा कैपिटल है ना नानू चंबे द कैपिटल है नानू चंबे द स्मॉल है अपन नानू टी एन बादे डिवाइडर बाय इधर नहीं लगलो कैपिटल है इधर चोई चाहिए इधर स्मॉल है टॉट नंबर ऑफ आई अत्रा मुन्नू चंबे द गुनी कनाम बैंडे रेंडो मुनी चंबे द रेंडो नानू चंबे द इंडो � so gene frequency of capital A is 0.6 gene frequency of small A is 0.4 simple Harvey Weinberg equilibrium is the first problem we will discuss the second problem and the third problem we will discuss the third problem ok, here we go the allele frequency of capital A capital A is the allele frequency capital A is the allele frequency small A is the allele frequency one population is 0.6 and 0.4 so the allelic frequency of capital A and small A in a population of 0.6 and 0.4 respectively. अब हम लोग क्या करेंगे? इन द allelic frequency of capital A सम 0.6, allelic frequency of small A सम 0.4. अगर ना होना लो, उठी कटी आप B plus Q से मोड़ना लो। इन द क्वेश्चन, the expected frequency of heterozygous individuals, heterozygous individual के frequency का कारण नमक करें हेट्रोसेक्स इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अंदर टू पी क्यू एल ले वड़ा पी नो वरना कैपिटल ए आना क्यू नो वरना स्मॉल ए आना अब टू इंडो जीरो पॉइंट सिक्स इंडो जीरो पॉइंट फोर अब एक देश में इतना कुटुम जीरो पॉइंट चेंज उनके लिए कुटुम जीरो पॉइंट फोर एट इंडो कुटुम जीरो पॉइंट फोर ए Factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy-Weinberg equilibrium is a very important thing to discuss. One of the factors is that the question of Thiramite is a question. It is a question of the question of the question of the question. What is Hardy-Weinberg equilibrium? That is the gene migration. Gene migration is a very important thing to the population. If you have a very important thing to the population, you will have a very important thing to the population. So, by the way, this is a gene frequency and this is a gene frequency. So, in the two terms, we will have to say emigration and immigration. If you have a very small population, you will have to go to the gene frequency. You will have to go to the gene frequency. If you have a very small population, you will have to go to the gene frequency. You will have to go to the gene frequency. So, there are two types of gene migration, emigration and immigration. चलो कुछ चल करा मोटू बोगो अब उस ओबाई का मंडी ना तो ला जीन फ्रीक्वेंसी ने मारूं आवडे ना जीन फ्रीक्वेंसी मारूं चलो आवडे ने मोटू बोलूं अब आवडे तो जीन फ्रीक्वेंसी मारूं इवडे तो जीन फ्रीक्वेंसी मारूं इन्द्र ना लो जीन फ्रीक्वेंसी मार्टर मना इट लीड तू एवोल्यूशन लगाये मंसल
ഒന്നാമത്താണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതിൽ നിന്നാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വലിയ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ പാരന്റ് പോപ്പുലേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് ജീനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് പുതിയത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിലോ അത് ഇമിഗ്രേഷൻ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലേക്ക് പുതിയ ജീനുകൾ എന്തിരുന്നാലും ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരും അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇമാനി ടു എവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ചാൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് സോ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ചാൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മരണോ അല്ലെങ്കിലും കലാമിറ്റീസിന്റെ ഫലമായി ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ബർക്ക് സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും സോ ഇറ്റ് ആൾസോ ലീഡ് ടു എവല്യൂഷൻ അടുത്തത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താ മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജീനുകൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി മാറും അതായത് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് റീഷഫ്ലിംഗ് ഓഫ് ജീനുകളൊക്കെ സംഭവിക്കും സോ ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ മേ ആൾസോ ലീഡ് ടു എവല്യൂഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ആൾട്ടർ ദ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ ഹാർഡി മിൻബഗ് ഇക്രിബ്രിയം അടുത്ത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും എന്തിനു കാരണമാണ് ഫാക്ടറും വിച്ച് എഫക്ട് ഹാർഡി മിൻബഗ് ഇക്രിബ്രിയം സോ അഞ്ച് ഫാക്ടറികൾ പേരുകളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ രണ്ട് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ നാല് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ അഞ്ച് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ വ്യത്യസ്ത ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ബ്ലൂ കളറിലുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ആ വലിയ പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ചു പേര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി So it establishes a new family. And you can have a new population. This is a little bit more than that. But in the same way, you can add a little bit of gene frequency. In the same way, you can add a little bit of gene frequency. But you can add a little bit of gene frequency. So in the same way, you can add a little bit of gene frequency. So what is the founder factor? You can have a little bit of population. You can have a little bit of population. You can have a little bit of population. Those who are going to establish such a population is called founder so such population is called founder population nanu parayarlo so itre yodu factors affecting hardy winberg equilibrium okay in the episode gaynirikana nb biology class in episode gaynirikana class il ishtapadengil like cheyuga adinu shesham subscribe button click cheya bell icon click cheyada bell icon click cheyada nan upload youtube cheyada uttena thanne ningalku adu message gal varunnana upload cheyado ningalku kaanavunnalla message varunnana thank you thank you very much bye